ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮ್ಯಾಲಸ್ಲ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮ್ಯಾಲಸ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪೈಲ್ ಆಫ್ ಫೈ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಒನ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಪೋಲ್ ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲ್ ರಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಎ ಪೋಲ್ ರೈಸ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೋಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೈ ಪೋಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಪೋಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಲ್ ಆಫ್ ಫೈ ಪೋಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೆನ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪೈಲ್ ಆಫ್ ಫೈ ಪೋಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ ಓಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲಸ್ ಲಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲ್ ರಾಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾರದೇನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನಾವೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ರಾಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಸೊ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪೋಲ್ ರೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪೈಲ್ ಆಫ್ ಫೈ ಪೋಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಲೈಟು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಅನ್ಪೋಲ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪೋಲ್ ರೈಡ್ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ದಟ್
ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಟು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಪೋಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಟು ಕಾಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಓಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಲಸ್ಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಟು ಕಾಸ್ಕೊಯರ್ ಥೀಟಾ ಓಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಟೇಕ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನಮಗೇನೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೋಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಪೋಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಸೊ ಈಗ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಯಿತು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥರ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥರ್ಟಿ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸೊ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಐ ನಾಟ್ ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಪೋಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಪೋಲ್ ರೈಟ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ let us move on to the next question so this question is based on brewster's law so first to question othkona amale brewster's law analyze maadi now answer na find out madadege anta work out madu so let us read the question a beam of light ao incident on a glass lamp of refractive index 1.54 in a direction as shown in figure the reflected ray ob get passed through the polarizer p on rotating p intensity of light option a gradually reduces to zero and becomes zero option b increases to maximum and remains constant option c there is no change in intensity option d gradually reduces to zero and again increases priya vidyarthigale ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರೂಸ್ಟಸ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಸ್ಟಸ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೂಸ್ಟಸ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಪಿ 
So imagine Madakurana. So this is the light transmitted through the polarizer. You call it as P. So in the first case, if the light is unpolarized, what happens on rotating the polarizer? So let I be the intensity of light and intensity of transmitted through the polarizer becomes I by 2. If it is I naught, then it becomes I naught by 2. In I to 50 percent of the light is transmitted. You can now polarizer na rotate martha odra. Intensity of light transmitted light does not changes. Hagid mele. Now transmit taaki ronta light ali intensity na li enu changes hagi landra. Adartha now tondu ronta light to unpolarized. Aderiti, if the incident light is completely polarized, let us see what happens. Ena gatha. So polarizer ro. Rotate Martha Vodangilla, intensity of transmitted light to continuous agi changes agate. Hege. So when the polarizer is rotated, initially intensity is maximum, gradually decreases to zero and increases to maximum. Once again, increase to maximum, decreases to zero. Idartha yenu, now transmitted light na analyze Mardaka. Variation in other maximum to minimum, minimum to maximum, but the maximum to minimum it to incident light is completely polarized. Suppose incident light is partially polarized, what happens? On rotating the polarizer, if you observe the transmitted light, so intensity of light gradually de decreases to certain value and increases again. So on rotating that intensity of transmitted light never be become zero. So, I will now move point and observe incident light to unpolarized light transmitted light ali how the intensity changes incident light to completely polarized transmitted light to continuous intensity vary maximum to zero, zero to maximum. Partially polarized light another maximum to minimum and minimum to maximum. So, this concept to now, what to run the problem you apply more or in quote is not really. So, A O be the incident light. So, imagine it is unpolarized. The angle between incident light and the surface is given that is 33 degree. This 33 degree now use more kundo, you have to calculate the angle of incidence. So, angle of incidence is nearly 57 degree. Hagadre, angle of incidence is 57 degree. Do. Refractive index is n. Hagadre. Now, tan 57 is calculate. Madaga. So, tangent of 57 degree is nearly 1.54. Hagadre, tan 57 degree 1.54 n is equal to 1.54 so this diagram matches with brewster's angle when the light is incident at a particular angle of incidence called polarizing angle reflected light is completely polarized what is the nature of the light ob it is completely polarized Polarizer P na rotate martha ho dhangilla intensity of light transmitted to the polarizer e na gathe. So, nive guess maad bodo intensity of light reduces to zero and increases again. Therefore, the right option is D gradually reduces to zero and again increases. Therefore, the correct answer is D. Two waves of intensities I and 4I superpose. The maximum and minimum intensities in the interference produced are option A 9I and I, option B 2I and 9I, option C 9I and 3I, option D 5I and 3I. So, with the 
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇವ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫೋರ್ ಐ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ್ಥ ಏನು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ರೀಜನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಆಸ್ ಝೀರೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸೊ ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸು ಟೂ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆ ಟೂ ಲೈಟ್ ವೇವ್ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ಎಂಡ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಒನ್ನನ್ನು ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಐ ಟೂನ ಫೋರ್ ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾರದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಮಿನಿಮಮನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಎ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಐ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಂಡ್ ಫೋರ್ ಐ ಆರ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಐ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಐ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೂ ರೂಟ್ ಐ ಟೂ ರೂಟ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಐ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ಐ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೈನ್ ಐ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫೋರ್ ರೂಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ರೂಟ್ ಐ ಐ ಮೈನಸ್ ಟೂ ರೂಟ್ ಐ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಐ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಐನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ ವಾಟ್ ಎಬೌಟ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೊ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಷಿಯೋ ನೈನ್ ಐ ಬೈ ಐ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಪೋಷನಾಲಿಟಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ